Bom dia, meus amores! A sexta-feira chegou! Hoje nós temos um de matemática às 10 horas, tá bom? E amanhã eu espero vocês no drive-thru do Dia das Crianças, lá no Colégio Ideal, às 10h45. Agora, peguem o livro de português e abram na página 135. Caracterizando o gênero. Exercício número 1. Leia o poema a seguir. Socorro, seu doutor. Meu cãozinho, pequenino, indefeso. Tão fofinho e bonitinho, amanheceu doente. Socorro, seu doutor, eu quero brincar de bola. Socorro, seu doutor, eu quero correr pelo quintal. Socorro, seu doutor, o mundo está cheio de sapatos. Então, doutor, tem aí um remedinho gostosinho, bem fortinho, para colocar em pé o meu bichinho? Página 136, letra A. Um poema organiza-se em versos e estrofes. Escreva no quadro. Quantas estrofes tem esse poema? Então, vamos voltar no poema para contar. Uma... Duas, três, três estrofes. Três. Quantos versos tem cada estrofe? Então, vamos contar quantos versos tem cada estrofe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, cada estrofe tem seis versos. Letra B. A primeira estrofe... Possui várias palavras no diminutivo. Cãozinho, pequenino, fofinho e bonitinho. No poema, elas indicam o tamanho do cão ou o carinho do dono. O que vocês acham? Sim, essas palavras indicam o tamanho do cão, mas no poema o foco principal, elas estão no diminutivo para chamar a atenção do leitor sobre o carinho que o dono tem com o seu cãozinho. Então, faça um X na segunda afirmação.
nesse poema, o foco principal é o carinho do dono pelo seu cãozinho. Letra C. Copie da última estrofe outras palavras no diminutivo. Então, vamos voltar na última estrofe. Remedinho, gostosinho, fortinho e bichinho. Além dessas palavras estarem no diminutivo, elas estão rimando. Então, vamos escrevê-las aqui na letra C. Opa! Remedinho, gostosinho, fortinho e bichinho. Exercício número 2. O doutor ou médico é o, pro, é o único profissional indicado para receitar um remédio. Então, só um médico ou um doutor é que pode receitar um remédio. Mas quem receita remédios para um cão? O pediatra? O psiquiatra? Ou o veterinário? O que vocês acham? O veterinário é o profissional que receita remédios para um cão, para os animais. Exercício número 3. Converse com seus colegas. Por que é perigoso tomar um remédio sem receita? Então, quando a gente começa a se sentir mal, meio doente, a gente não pode pegar um remédio e tomar o remédio por conta própria. Nós temos que ir ao médico fazer uma consulta, descobrir qual é a doença. Só então o médico irá receitar o remédio correto e a dosagem correta. Se a gente toma um remédio sem receita médica, corre o risco da gente passar mal, da gente piorar o nosso estado de saúde, da gente ter uma reação alérgica. Então, não pode tomar remédio sem receita médica, tá bom? A tarefa de casa... É no caderno azul. Então, vocês irão escrever de letra cursiva. Colégio ideal. A data. Vão pular uma linha. Escrever de lápis colorido. Tarefa de português. Vão pular mais uma linha. E escrever o enunciado. Escreva um pequeno texto contando como foi o seu dia das crianças.
faça uma ilustração ou cole uma foto. Então, hoje, a tarefa de português é uma tarefa diferente. É uma tarefa especial, onde vocês vão contar um pouquinho sobre o dia das crianças de vocês. O que vocês fizeram, com quem vocês passaram, como foi, como vocês se sentiram. Depois, vocês vão desenhar sobre o que vocês escreveram ou quem quiser pode colar uma foto do dia das crianças. Vocês podem escrever sobre o dia das crianças lá do colégio ideal, quem for, ou podem escrever sobre o dia das crianças com a família de vocês. Quem quiser escrever sobre as duas coisas, pode também, tá bom? Então, caprichem na tarefa e a gente se vê amanhã. Eu espero todos vocês, hein? Tô com muita saudade. Não vejo a hora de ver vocês. Um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau!